tal amigos? Me encuentro en Sexy Velvet Room con Alejandra Aguilera. Muchas gracias por recibirnos, Ale. Muchas gracias a ti por venir, bienvenida. Gracias, oigan, y pues bueno, el día de hoy estamos haciendo un reportaje especial sobre lencería. Y qué mejor que contigo, porque, a ver, platícame todo lo que tienes aquí, que yo me muero, no veo tanto, o sea, es demasiado lo que tienes. Muchas gracias, pues mira, tenemos más de 400 estilos en stock de lencería para cada tipo de mujer. Ya ves que siempre andamos buscando cosas diferentes, y bueno, si quieres algo para una ocasión especial, este es el lugar. Más o menos te fijas en el cuerpo, depende de, de la estatura de la chava en elegir el atuendo perfecto? Mira, más que en el cuerpo o en la estatura, yo siento que lo que más importa para este tipo de trajes es el estado de ánimo y la personalidad, okay. porque hay quienes quieren cosas muy discretas y quienes quieren cosas muy alocadas esto sería algo pues tranquilito por decirle de alguna manera mira, por ejemplo, este ya es un calzoncito más pequeño, que tiene los detalles en vinil, trae sus guantes y el brasier ya metiéndole un poquito de materiales diferentes. Claro. El diseño tradicional de ropa interior durante el siglo XIX fue el traje de algodón tejido que cubría el cuerpo desde las muñecas hasta la rodilla y hasta finales del siglo XX se separa y surge el conjunto de dos pies. Con el tiempo, las llamadas bombachas se fueron achicando y se acortaron los largos de las polleras. El antecesor del corpiño fue el corset, cuyo principal objetivo era disminuir el contorno de la cintura y enfatizar el tamaño del busto, aumentando así su atractivo sexual. Las mujeres así comenzaron a preocuparse por cómo se vestían íntimamente desde un punto de vista más estético. Y a partir de esto comenzó a desarrollarse el mercado de la lencería. Creo que algunas de las cosas más vendidas son los ruffle panties, como estos de aquí. Ah, claro. A todas las chicas les gustan los calzoncitos que tienen holanes y que son tipo chorcito y están tapaditos. Porque se ven como que muy coquetos, ¿a poco no? ¿Algo bridal te gusta, te late? Como por ejemplo para las que se van a casar, que andan buscando ah, algo también. muy sexy. Puede ser un trajecito también, si te fijas, en combinación de encaje, transparencias y con las vistas en color celeste. Porque las novias siempre llevan algo así. Para todas las chicas que tengan algún evento, alguna ocasión especial o que están próximas a casarse aquí en Sexy Velvet Room con Ale Aguilera, por supuesto. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti, al contrario. Nosotros continuamos porque ahora yo me quiero probar algunos. Los que gustes, ahorita te enseñamos algo. Perfecto, continuamos. 